ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு காலிவுட் ஸ்டுடியோஸ் இன் மூவி ரிவ்யூ காலிவுட் ஸ்டுடியோவில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது தளபதி விஜய் நயன்தாரா நடிப்பில் அட்லியோட டைரக்ஷனில் வெளியே வந்திருக்கக்கூடிய பிகில் இந்த படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிகில் படத்தோட பிளாட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் அன் அவர் முழுக்க முழுக்க ஒரு விஜய் ஃபேன்ஸுக்கான ட்ரீட்டாக இருக்கும் அண்ட் இந்த படத்தில் விமன் எம்பவர்மெண்ட் பெண்களுக்கான நிறைய விஷயங்களை வந்து இந்த படத்தில் பேசியிருக்காங்க அண்ட் படத்தோட ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊரில் வந்து ஒரு லோக்கல் கேங்ஸ்டராக வர ராயப்பன் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் இந்த ராயப்பன் தன்னுடைய சமுதாயம் முன்னுக்கு <laughs> தமிழ்நாடுல இருக்கிற ஒரு விமன்ஸ் டீம் நேஷனல் லெவலில் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சில போராட்டங்கள் எல்லாத்தையுமே தாண்டி இந்த மைக்கேலுடைய ஹெல்ப் மூலமாக ஒரு பிகிலாக மாறி அந்த டீமை வந்து நேஷ்னல் லெவலில் கொண்டு போய் சேர்த்தாங்களா இல்லையா அந்த ஜாக்கி ஷ்ராஃபோட தடைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து எப்படி வந்து அவங்க மீறி கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்றத வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ஓரியன்டாக சொல்லியிருக்கக்கூடிய படம் தான் இந்த பிகில் நடா படத்தோட ஸ்டோரியை ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டானே அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் யோசிக்கலாம் இது முழுக்க முழுக்க ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ஓரியன்டட் படம் அண்ட் அட்லி படம் அப்படின்னாலே அப்படி தான் இருக்கும் யூஸ்வலாக அண்ட் இந்த படமும் வந்து கண்டிப்பாக அப்படின்றும் ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> விதம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அடுத்து படத்துடைய டெக்னிக்கல் டீம் இந்த அளவுக்கு ஒரு டெக்னிக்கலி சவுண்டான ஒரு படம் கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா டெக்னிக்கல் பேக்ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அண்ட் யூஸ்வலா ஒரு படத்துடைய டெக்னிக்கல் டீம் அப்படின்னாலே வந்து படத்தில் இருக்கிற எடிட்டிங் கேமரா இதை பத்தி எல்லாம் வந்து பேசுவாங்க பட் இந்த படத்துக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துடைய ஆர்ட் ஒர்க் இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப சவுண்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமே வந்து இந்த படத்துடைய ஆர்ட் ஒர்க் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சீன்ஸுமே குறிப்பாக அந்த ஃபுட்பால் விளையாடுற சீன்ஸ் அந்த ஃபுட்பால் செட் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஆப்டாக இருந்துச்சு அண்ட் அவ்வளோ ஆக்யூரேட்டாக அதுவும் இல்லாமல் அந்த ராயப்பன் அப்படின்ற அந்த ஒரு கேரக்டர் வரக்கூடிய அந்த ஒரு ஏரியா எல்லாமே வந்து ஒரு செட் அப்படின்னே தெரியாத அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ஆக்யூரேட்டாக வந்து பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஆர்ட் ஒர்க் இந்த படத்துக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய பலமாக இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப அழகாக கேப்சர் பண்ணியிருக்கு ஜி கே விஷ்ணுவுடைய கேமரா ஸோ சினிமாட்டோகிராஃபரும் வந்து அவருடைய எஃபர்ட்டை வந்து இதில் போட்டிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் விஎஃப்எக்ஸ் அ
நிறைய இடங்கள் நமக்கு வந்து ஃபீலே ஆகாது ஸோ சங்கர் சாருடைய ஒரு சிஷியன் நம்ம அட்லி ஸோ அவருடைய விஎஃப்எக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லி தெரிஞ்சுக்க தேவையில்லை க்ரீன் மேட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து அந்த சீன்ஸ் எதுவுமே வந்து நம்மளை வந்து ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இல்லை அந்த கனெக்டிவிட்டியிலேருந்து குறைக்காமல் ரொம்ப அழகாக இருந்தது வந்து இந்த படத்துடைய விஎஃப்எக்ஸும் வந்து எவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்மளால் உணர முடிஞ்சு அதே மாதிரி தான் படத்துடைய ஸ்டண்ட்டும் ஸோ டெக்னிக்கலி இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு வெல் சவுண்ட் மூவி அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அண்ட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு உயிரோட்டம் கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆர் ரஹ்மானுடைய மியூசிக் ஸோ எஸ் ஏ ஆர் ரஹ்மான் இந்த படத்தில் வந்து அவ்வளோ அழகாக வந்து மியூசிக் போட்டிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ராயப்பன் பிகில் அப்படின்ற இந்த ஒரு ரெண்டு கேரக்டருக்குமே வந்து தனித்தனியாக வந்து பிஜிஎம் கொடுத்துருக்காரு ரெண்டு பிஜிஎமே வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து கொடுத்துருக்காரு ஸோ படத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய உயிரோட்டம் அப்படின்னாலே வந்து ஏ ஆர் ரஹ்மானோட மியூசிக் ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா பொதுவாக ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான உணர்ச்சிகரமான ஒரு மியூசிக் அப்படின்னா ஏ ஆர் ரஹ்மான் சார் கிட்ட வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த படத்தில் ஆல்ரெடி அவருடைய பாட்டான வெறித்தனமாகட்டும் இல்லை சிங்கப்பெண்ணை ஆகட்டும் இது எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி வந்து ரீச் ஆன ஒரு பாடல்கள் ஸோ சிங்கப்பெண்ணை அப்படின்ற அந்த ஒரு பாட்டிலுமே வந்து அவ்வளோ ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு எமோஷனை வந்து அவருடைய மியூசிக்லேயே கன்வே பண்ணியிருந்தார் ஸோ ஏ ஆர் ரஹ்மான் சார் வந்து கண்டிப்பாக இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய பலமாகவே இருக்கார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏ ஆர் ரஹ்மான் இந்த படத்தில் ஒரு கேமியோ அப்பியரன்ஸும் பண்ணியிருக்காரு நோட் பண்ணவங்க எல்லாம் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த பிகில் படத்தில் வந்து எங்களுக்கு சொல்ல தோணும் விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த படத்துடைய டியூரேஷன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரிம் பண்ணியிருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் என்ன தான் ஸ்லோவாக இருந்தாலும் செகண்ட் ஆஃப் வெறித்தனமாக இருக்குது பட் அந்த ஓவரால் டியூரேஷனை இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரிம் பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மூவி ஒரு ஃபுட்பால் ஓரியன்டான ஒரு ஃபிலிம் அப்படின்னு போது அந்த ஃபுட்பால் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் கொடுத்துச்சு பட் அது எல்லாத்தையுமே தாண்டி இந்த பிகில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விமன் எம்பவர்மெண்ட் மூவியாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கமர்ஷியல் என்டர்டெய்னராக மட்டும் இல்லாமல் விஜய் ஃபேன்ஸுக்கு ஒரு வெறித்தனமான படமாகவும் வந்து அட்லி இந்த படத்தை கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஓவராலாக பிகில் ஒரு கம்ப்ளீட் கமர்ஷியல் என்டர்டெய்னர் ஃபிளிக் dedicated to all women. So, if you like this review, please like this video. If you like this video, please comment on your comments and subscribe to our channel.